好多人話香港唔同咗，怕港幣咧遲早要脱歐噃，一出糧咧就轉曬做美金先。嗱，萬一有乜嘢事啊，都唔會血本無歸啊嘛。但係大家有冇諗過，身為全世界最多人用、流通量最大嘅貨幣，美金其實都有佢嘅風險呢？其實美金要落台呢，可能要發生緊。當啲嘢發生嘅時候呢，對我哋成個生活有咩扭曲性影響呢？但係啊，哪邊商你又唔相信港幣嘅話，除咗唱美金之外，又有冇其他出路呢？喺今集我會解答大家三個問題嘅。第一，揸美金有咩風險呢？點解有人開始懷疑呢隻世界第一貨幣嘅安全性呢？第二，港幣信唔過，美金又靠唔住，仲冇其他出路呢？第三，今日我哋可以做啲咩嘢去分散風險，同時對抗通脹，仲可能可以賺到錢呢？中意我哋內容嘅，記得訂閱同埋撳埋鐘仔搶先睇噃 ，like 同埋分享俾朋友，等多啲人咧了解更多嘅投資理財知識啦。後生時以為聽個 number 攞 t i p 就可以發達，結果輸到賺曬八十萬。後來發現基本分析配合技術分析出入市先係王道，講求買乜嘢幾錢買幾時買，以時間累積財富，最終以超過一億資產財務自由。我喺度分享我嘅翻身故事。相信大家都會關心咧，呢一張紙幣安唔安全？但係啦，我哋真正睇佢背後呢一張紙幣咧，由於聯係匯率嘅緣故，港幣嘅價值同穩定性好大程度咧，根本係掛鈎咗美金㗎啦。而家問題就係咧，開始有唔同聲音懷疑美金安全性，而呢件事咧，早於二零零八年就開始㗎。所以咧，虛擬貨幣先乘虛而入。嚴格嚟講，虛擬貨幣嘅市值，某程度嚟講，其實係代表緊反對緊呢個世界使用美金嘅一個民意調查。嗱，呢幅係全球外匯儲備嘅數據，世上嘅暫時最受歡迎嘅貨幣依然咧，美國係佔五十八 p 嘅，下個要數咧已經係歐元二十 p 同埋日元五點四 p 嘅。美國係最大經濟體啦。好多嘢咧都要用美金嚟結算噶，由佢咧揸莊話事嘅，佢係國際貿易嘅通用語言，係全球外匯市場嘅霸主啊！有得揀嘅揸住穩穩陣陣嘅美金啦，唔通啊揸住成手阿根廷披索咩？美金安全咧係理所當然。總之啦，一幣在手，通行全球。不過有另外一班人就認為美金咧變得唔再安全噶，佢哋基於以下三個原因噶。第一係美國政府嘅債務啊！今日啊，美國嘅債務咧已經去到三十三萬億，呢個地球人無法理解嘅天文數字啊！而家美國淨係還息啊，每日都要還緊十八億嘅美金，係十八億啊！未來十年咧，利息斜住咁升，會滾到去十點六兆啊！美國咧又多咗六位數字嘅債啦。如果美國政府係搞唔掂呢一筆債嘅話，可能導致通脹咧，繼而咧削弱美元嘅價值。第二，美金咧冇之前咁受歡迎，紅色線同啡色線咧分別代表中國同日本，佢哋向來買得最多美國國債。近年已經逐步減少㗎啦，仲有中國咧都靜雞雞減少整體美國資產嘅規模，係咪佢哋都認為美國債務上限呢條不歸路嚟呢？所以要及早減少對美金依賴呢？第三匯率操縱啊，呢樣嘢咧可以話係金融世界嘅恐怖魔法啦。一個國家其實可以故意用各式各法嘅法寶去干預匯率市場㗎，例如啦係買賣極龐大數量嘅外匯啊，實行外匯管制等等。隔閂扭曲咧貨幣嘅價值噶，變完魔術之後，我哋咧啲錢都可能咧俾人變走咗一樣。而呢一點咧唔一定係針對美國嚟講噶，而係每一個國家都可能發生噶。但係可以肯定嘅係，美元的而且確係有隱藏嘅瑕疵。如果啦，單純持有一隻貨幣啊，無論係美元又好，港幣都好啦，就等於啊，將所有你嘅積蓄同賭注放喺一個籃入面啦，萬一出事咧，係渣都冇。不過啦，有啲方法其實可以幫我哋解除呢個風險噶。呢個時候，我哋要先帶大家認識一個你可能會覺得陌生嘅地方——外匯市場。話呢，雖然話陌生啦，其實呢個市場呢係無所不在㗎。由你落街買棵菜啊，入錢去股票户口啊，用咩錢出糧都同佢有關㗎。除非啊，你從來都唔用錢，住喺啊深山自給自足啦。嗱，外匯市場英文呢又叫 Forex 或者 FX 㗎。係全球嘅最大嘅金融市場，每日交易嘅規模啊高達七點五萬億嘅美金啊，係 S M P 五百嘅三十一倍
，係黃金嘅五十七倍，係恆指嘅五百八十六倍添。嗱，國家大户、散户啊，全部冚唪唥咧都參與其中，加上啦，呢個市場咧唔受地理同時間嘅限制，全天候開放嘅，唔同人喺呢度唱外幣，有時咧出於實際需要嘅，例如啦，我哋近排香港人成日做嘅唱 y 去旅行，用英鎊去買英超嘅飛。喺古代啊，未有貨幣之前，我哋咧會以物易物，各取所需噶。嗱，去到今日啦，我哋一樣咧係會分工合作，我整 iPhone， 你整高級手錶，只不過咧交易嘅媒體變成咗唔同嘅國家貨幣啫。所以啦，如果冇咗外匯市場，國際貨幣金融咧極可能會即刻攤咗，變咗植物人噶啦。外匯市場嘅地位咧，比我想象之中重要得多啊！好啦，讲翻另一种系出于投资需要啦，透过唱外币去分散风险，或者低买高买赚取中间嘅利润，而交易嘅时候咧会牵涉货币兑嘅，例如啦呢啲样，即系啦两种货币黐埋一齐嘅组合，有时啦你会发现啦两种货币嘅排序会调转噶，令你咧唔知点样分，惊买错咗，教大家方法，只要咧记住写喺前面嘅。即係左手邊嘅貨幣就係你想買入嘅貨幣，例如啦 ，E U R U S D 就係用美金去買歐羅返嚟 ，E U R H K D 就用港幣去買歐羅返嚟。當我哋啦睇一種貨幣嘅強弱呢，同樣都係睇緊前面嘅貨幣啊。如果 E U R U S D 幅圖呢係上升嘅話，即係代表歐元走強啊。喺 Trading View 直接輸入呢六個英文字母咧，就會幾時都揾到相關圖表。假設你係一個美國投資者，你覺得歐元之後會升值，美元會貶值嘅話，你決定咧買入歐元賣出美元嘅話，如果之後歐元真係升值，你再唱翻做美元嘅話咧，就會唱多咗翻嚟，即係咧賺咗錢啦。基本上外匯市場就好似喺大海咁潮漲潮退，大户散户咧都一定被牽制嘅，冇人例外。不過啦。戰場咧係我哋自己揀噶嘛，美金唔掂，我哋都可以轉地頭啊！問題一個普通人咧，點樣可以把握潮值流動嘅機會呢？先睇下以下七隻全球最主要貨幣年初至今走勢。除咗日元貶值咧有雙位數十三之外，其實其他貨幣咧都係得幾個 percent 升跌。如果我哋再拉遠啲嚟睇，幾乎每個主要嘅貨幣對都係咧一個大橫行添。请问啊，说好的赚钱机会喺边度呢 a 完全睇唔出外汇交易可以赚钱咯。B 关键喺转角位咯，摸顶摸底咁样赢咯。C 睇经济周期，因为咧货币强弱会转变。大家又试下调翻转，睇翻啲图咧，再谂下先。B 系错唔晒噶，但系我认为咧 C 呢个答案会好啲。因为啦，喺唔同嘅经济周期咧，货币强弱咧会大转角嘅，机会通常应该系必然咧会喺呢啲时间出现噶。当然啦，中间咧仲有好多细小嘅其他因素会影响货币强弱啦，例如啦，当时有冇战争啊、政治问题等等。不过啦，美国息率政策加息减息咧系影响经济周期嘅大齿轮。睇翻美元走勢，美當減息勢頭已經好明確啦，美金一般都會跌十幾二十 percent 噶。調翻轉，由於貨幣強弱咧係相對嘅，非美貨幣即係美金以外嘅主流貨幣咧，幾乎必定係相對會走強。對上一次咧，二零二零年瘋狂減息時期之前啊，喺美金跌咗十個 percent 嘅同時，歐羅、英鎊、澳元分別升咗十六、廿五同四十五 percent 啦。暫時六片嚟講啊，加息咧有機會見咗頂，或者加多啲息。如果大家唱換貨幣，特別去旅行，或者係你根本移咗民嘅話咧，其實係值得等嘅。每當 time is on your side 嘅時候咧，大致上你要知道二零二四將會減息嘅話，美金咧係必定會跌。到時其他六種主流貨幣咧，必定咧大部分都係上升。我自己就會喺呢半年入面咧，就會慢慢再唱其他主流嘅貨幣，變多啲做加幣。或者每三蚊有一蚊變做英磅，唔係其他貨幣唔着數。不過呢，我有資產喺加拿大、英國，係投資資產。我投加呢啲一個喺加拿大啫，有啲嘢講清楚好啲㗎嘛。
。咁如果再穩陣啲嘅話咧，我會將部分嘅資產，譬如五分一咧，會轉去黃金，或者同埋十分一咧，會轉去啲虛擬貨幣，包括比特幣同埋以太幣。呢啲大轉角位咧，絕對唔係淨係用嚟保護自己倉位，同埋保護自己嘅購買力。其實捉啱大概時機，加埋慢慢分住咧，真係有機會躺賺嘅。呢啲時間講真啦，回報風險比咧仲好過買股票嘅。美國咁大嘅國家，突然間轉加息、轉減息兩次咁樣來回呢，其實可能十年先一件嘅。尤其是大家辛苦儲嘅錢想保值嘅話，甚至賺錢嘅話呢，再一次證明俾大家睇呢，最緊要就係息睇經濟周期，做足啲大嘅方向、大嘅轉勢，知道買乜嘢、幾次買同幾時買。做咗資產管理咁多年啦，訓練過超過四萬位嘅銀行家同埋散户。如果大家想真係做到財務自由，甚至完全退休嘅話咧，嚟緊你種嘅粒種子就好重要啦。十年後變咗棵大樹咧，絕對唔係難嘅事。而呢十年咧，你要付出嘅成本同時間咧，冇你想象中諗得咁誇張噶。最要事實係今日咁嘅印銀紙時代，我哋資產被逼一定要增值。所以如果大家睇我片咁耐，真係想我做大家 mentor 嘅話咧，大家可以去到 Kiko 或者下面連結參加呢個十年財務。自由一小时免费工作坊，希望喺 training 度咧见到大家啦。我只觉得啦，而家二零二四年就算唔系讲美金要下台啊，要炒美金将会下台咧，亦都非常之容易。当美元大跌嘅时候，望住借俾美国嘅钱大缩水嘅时候咧，大家就会反抗噶啦。而有乜嘢咧最直接，亦都必然会令到美金大跌会发生咧？就系、是、美国宣布减息啦。大家而家聽咧，可能覺得好早、好遙遠嘅事。相信我咧，美國經濟冇美國政府同聯儲局諗得咁好嘅呢件事咧，絕對係近在咫尺。當美國宣布或者炒開始減息咧，美匯指數就係崩盤嘅時間。就算聽完一大輪新手朋友呢，都未必知道要點樣去買外幣。以下介紹三種常用嘅方法，開咗個門口呢，俾大家開始研究下。首先，長期投資嘅話，有外幣定存存款同埋外幣 ETF 㗎。貨幣定期係一種咧相對低風險嘅外匯投資方式，喺一般傳統銀行開個綜合户口，基本上咧都能夠做到噶啦。呢、这個表咧仲總結埋主要幾間銀行咧做外幣定期嘅利率，俾大家參考一下。不過要留意啦，銀行利率係經常變動嘅噃，而且咧新客、舊客、新資金、最低門檻咩營生優惠啊，個個都唔同嘅，記得記得自己做好功課啊！嗱，記住啊，呢度同外幣掛鈎嘅期權合約，呢啲咧係顯身工具嚟噶，通常特點咧就係非常非常之高息噶，千祈唔好搞錯買顯身工具合約嗰啲啊。至於 ETF 咧係好多人熟悉嘅工具，買一隻外幣 ETF 咧就可以走天涯噶啦。呢、这個表咧總結咗唔同外幣 ETF 嘅代號添，俾大家作為參考。如果你有眼光，又想投資一啲小眾嘅貨幣咧 ，ETF 咧就可以幫到你啦。嗱，最後記住係俾非常之有經驗嘅投資者用嘅，佢哋唔單止有技術，仲要接受到短線炒賣嘅風險，就有 CFD 呢個方法啦。我成日咧喺新加坡提到嘅 Pepper Song 就係其中一個經紀商，呢平台咧會提供實時嘅報價同圖表，平台界面同埋股票買賣差唔多。正如啦，我之前所講嘅，外匯就好似潮汐咁來回波動嘅，呢、这個性質咧其實係好適合用嚟做短炒嘅，快來快去啊。不過啦，記住高回報咧自然陪伴住高嘅風險，好似一把利劍咁樣，用得唔好咧就等於自捅一刀，真係唔係講笑噶。CFD 有共幹嘅，如果唔係啲杯茶嘅就停止。唔好玩，大家想見識下 CFD 嘅真功夫話咧，強烈推薦大家去到 MTTV， 好多你嘅師兄師姐喺入邊開直播噶，特別大師兄艾文嘅我要炒期貨呢節目，你要學到點樣了解自己，從呢個了解自己當中咧，能夠可以做吹打為生噶，而就算短炒咧，都唔係需要 prediction， 而係 reaction 啦。今集開咗呢道門，俾大家咧諗下，到底一個人啊，係咪真係要揸死一隻嘅貨幣，定係開始考慮唱多幾種外幣，分散風險會好啲呢？如果連美金都能夠出到事嘅話，有冇準備定自救方法呢？呢、这個呢，就交返俾大家諗啦。林尾就問大家問題啦，大家平時為咗乜嘢而去買外幣或者係搶錢嘅呢 a 九成為咗旅行啦。特別日本 B 為咗短炒賺錢，自從知道咗 CFD 呢個工具之後，就翻唔到轉頭啦。C 做開外幣定期，為咗分散風險。D 就係其他啦。歡迎大家喺留言區解釋你答案，或者寫低想我講啲咩題材啦。今集內容去到呢度，中意呢片咧，記得訂呢頻道 ，like 同埋 share 我片，就會更多人知道呢類嘅投資理財教學噶啦。投資唔係大惡嘅專利。下次見大家，拜拜。